അഡ്വാൻസ് എക്സൽ വി ബി ഐയിൽ ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോ ഫിൽട്ടർ എന്ന ഫംഗ്ഷനെ ഉപയോഗ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ എക്സൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഓട്ടോ ഫിൽട്ടർ എന്നുള്ളത് സാധാരണ നമ്മൾ ഫിൽ ഡാറ്റ ടാബിൽ ഫിൽട്ടർ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സലിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓട്ടോ ഫിൽട്ടർ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു വി ബി ഐ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്കതിന് വേണ്ടി എക്സൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള ഹ്യൂജ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഇപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ഡൗൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സെല്ല് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വെരി ബിഗ് ഡാറ്റ കളക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു പാട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വി ബി എ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഫിൽട്ടർ അസൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ കമാൻഡ് ഇവിടെ കോഡ് ഇവിടെ കമൻ്റായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് റിയൽ എക്സലിൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അത് നമുക്ക് സബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സബ് ഓട്ടോ എഫ് എൽ ടി ഓട്ടോ എഫ് എൽ ടി എന്ന സബ്ജെക്ട് സബ്ജെക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഡിം എഫ് എൽ ടി ആസ് വർക്ക്ഷീറ്റ് വർക്ക്ഷീറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എഫ് എൽ ടി എന്ന ടൈം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേർഡ് ഉപയോഗിക്കാം എഫ് എൽ ടി എന്നുള്ളതിന് ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ സെറ്റ് കമാൻഡ് സെറ്റ് എഫ് എൽ ടി ഈക്വൽ ടു എഫ് എൽ ടി എന്നത് ഏത് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അത് ദിസ് വർക്ക് ബുക്ക് അത് അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ സ്പേസ് പാർ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ദീസ് വർക്ക് ബുക്ക് ടാപ്പ് ഡോട്ട് ഷീറ്റ് ഇത് നമ്മൾ ഷീറ്റ് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഡബിൾ കോമ ഇൻവെർട്ടർ കോമ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സലിൽ നമ്മുടെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കി ഇവിടെ ഓർഡേഴ്സ് എന്ന ഈ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫിൽട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക പക്ഷേ കൺട്രോൾ സി പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ കൺട്രോൾ വി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആ വർക്ക്ഷീറ്റിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്തു സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എക്സലിൽ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അത്രയും കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റയുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു ഫിൽട്ടർ അപ്പ് ചെയ്യാം ഡാറ്റ ഫിൽട്ടർ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആൾറെഡി ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് വെച്ച ഫയലിനെ നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുകയില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഫിൽട്ടർ കമാൻഡിനെ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്യാം കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് എഫ് എൽ ടി അതായത് ഓർഡേഴ്സ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്നുള്ളത് എഫ് എൽ ടി ഡോട്ട് ഓട്ടോ ഫിൽട്ടർ മോഡ് ഇസിക്കൽ ടു ഫാൾസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓട്ടോ ഫിൽട്ടർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ 
ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുക നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയും റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ എല്ലാം ഫിൽട്ടർ ചെയ്തതും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മുമ്പ് ആൾറെഡി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫിൽട്ടർ ആൾറെഡി ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പറായി നമുക്കത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് ആദ്യം ഓട്ടോ ഫിൽട്ടർ മോഡ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യുന്നത് എഫ് എൽ ടി എഫ് എൽ ടി മീൻസ് ദിസ് വർക്ക്ഷീറ്റ് ഡോട്ട് യൂസ്ഡ് റേഞ്ച് എന്താണ് യൂസ്ഡ് റേഞ്ച് യൂസ്ഡ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച മൊത്തം സെല്ല് അതായത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നയൻ തൗസൻഡ് സംതിങ് സെല്ല് ഞാൻ മുമ്പേ ഡിസ് കാണിച്ചു തന്നില്ലേ ആ സെയിൽ ഫുൾ ഫുൾ ഓഫ് ഡാറ്റ നമ്മളിവിടെ യൂസ്ഡ് റേഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് സിംഗിൾ കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ്ഡ് റേഞ്ച് എന്ന് ഈ കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഓട്ടോ ഫിൽട്ടർ ഓട്ടോ ഫിൽട്ടർ ഇനി നമ്മൾ സ്പേസ് പസ് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫീൽഡ് എന്ന ഒരു കമാൻഡ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോ ഫിൽട്ടർ ഏത് ഫീൽഡിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സലിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഫീൽഡുകളാണ് അപ്പോൾ ഷിപ്പ് മോഡ് ഷിപ്പ് മോഡ് എന്ന ഈ ഫീൽഡാണ് നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഷിപ്പ് മോഡ് എന്നുള്ളത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫൈവ് എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഫീൽഡ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കോമ പ്രസ് ചെയ്താൽ ക്രൈറ്റീരിയ ക്രൈറ്റീരിയ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് വേർഡാണ് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക ക്രൈറ്റീരിയ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് ക്രൈറ്റീരിയാണ് നമുക്കിവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ക്രൈറ്റീരിയ അസൈൻ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്ലാസ് ഇതിനെ നമുക്ക് കോപ്പ് ചെയ്യാം കണ്ട്രോൾ സി ഇവിടെ ക്രൈറ്റീരിയ സോറി കണ്ട്രോൾ വി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഏത് ക്രൈറ്റീരിയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് അതായത് ഓട്ടോ ഫിൽട്ടർ നമ്മൾ ഏതാണോ റേഞ്ച് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ റേഞ്ച് നമ്മൾ ഫൈവ് ആണ് അടുത്തത് എന്താണോ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ക്രൈറ്റീരിയ ആണോ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി എല്ലാവരും എക്സലിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ കോഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് ഫിൽട്ടറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഫിൽട്ടറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കീവേഡിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ മാനലി ഫിൽട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഇത് ഈ ഫിൽട്ടർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിലേ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിലേക്ക് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്താൽ സോറി അസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നാം സെയിം കമാൻഡ് നമ്മളിവിടെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു കോപ്പി അതിന് ശേഷം ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ഹോം ക്ലിയർ ഫിൽട്ടർ 
ini saja ya ini ship mode nolak ini berada nama ke ura developer optional nengal ke gana insert nolak active x control nolak nama ini berada active x control nolak ura bad excel vba form control obiyo icha de control box gula nama ke berada lebih mana இதில் நமுக்கு label அதைப் போல text box சதிக்கா text box active x control என்று click செய்கா அதனை சேசன் நம்மலை இவுடை correct ஐட்டு drag செய்கா okay அதனை சேசன் இதில் Double click juga. Apabila ibu da sedih juga, text box one change na, ur event di lana ibu lada. Mungkin ibu da event je, event de mati korang kaya. Fon justru yang change na event di, nama mumbu biar icha, ada ekor de apply juga. Control V. Apabila ibu da nama sedih juga, same ekor ni ya na, nama lo biar ikut na de. Pasang ke ई स्टैंडर्ड क्लास इन दोनों ना मैनुअल एंटर चाहिए था, अल्लाह। अपुर नमक की बढ़े। इधर ने पग्राम टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट इन्ना एंटर चाहिए। ओके ini ini berada nama first class first class render cerita Terus dia second class. Nampol try pun je ina. Adik text yang mungkin buat. Nampol kita lebih mana just. First class. Okay. First class. Ini tu boleh. Nampol yang tu type type pun je dah lalu. Nampol kita tu. Ibu ada display je. Ibu sedih kah ibu ada. Ini text nampol. टेक्स्टी लेंगल इवडे डायटे डिस्प्ले चाहिए ना वो नमक के इधर ना लेंगले डिस्प्ले चाहिए हम लोग का इपोली इवडे एक कंडीशन अप्लाई चाहिए इफ टेक्स्ट बॉक्स हम इधर ना कॉपी चाहिए सॉरी Ctrl C dot text equal to nothing अदा यदि text text box text box से उन्नो मिल लेंगे then then नमले मुंबो बेचे ही कोड Ctrl C Ctrl V False That is auto filter Stop off Else We will run this code Ok We will run this Sorry If command If we will run this क्रॉस चाहिए इन दाई टंडे सॉरी टैब टैब 
and if okay ini ini sadhikka ivada nammal ee cell blank at present blank aanu pakshe namaku data display cheyidittund appo ini nammal idu pole standard age appo ivada second class standard class namaku ishtam ullathu set cheyam second class मैक्रो सैकंड फिल्टर नमुक डाट लाइन का फस्ट स्टाडेड क्लास इत्रू अदमुकमी अब वेड नमक एंटर नमक नमुक इत ऑटो फिल्टर नमुक का अब कूटक इक्सापि या वण बै वण अप्लोड निवर सब्सक्रैइब प्लस सब्सक्रैबस्ट अल वीडियो निपयोगपड़में उपयोगपड़ी षेर मरदे ओके सी यू बाई अड़ वीडियो का